no blog é. Literaturis. Vou deixar você com esse daqui, porque hum. o pessoal fala que eu falo e não deixa você falar. Então hoje é pra você falar. Aí é ruim. É ruim nada, é. eles querem te ouvir, mãe. Então tá. Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu vou falar dos livros que eu li. Vou frisar em um, porque é muito bom. Eu não posso falar muito, muito bom, porque minha filha não gosta. Então, por isso, só fica no muito. No muito bom. Então, muito, muito não vai. Não, não. Então, é assim. Eu li todos esses daqui. Sim. Desde o último vídeo, né? Desde eu não o último vídeo. Mas... É, desde o último vídeo. Deixa elas ajuda... ela ajudar a gente. É, o canal é meu, então eu tenho que conduzir aqui o vídeo, que senão, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá bom. Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Então, é assim. Eu li todos esses livros. Esse da Emily Giff. Que é a sua é... escritora preferida, né? Isso, é. E ele é continuação do no... o noivo da minha melhor amiga. É melhor do que o, o primeiro, você quer saber? Então fala o nome, mãe, do... É do Presentes livro. da Vida, chama. Que é a continuação Que é a do continuação, noivo, né? isso. Então isso. esse é a continuação desse. Daí tem os Laços Inseparáveis, que é muito bom. Viu? Eu gosto muito da Emily, entendeu? Então eu sou meio suspeita a falar nisso. Eu quero ter todos os livros dela. Eu tenho quase todos, falta acho que só dois. Minha filhinha vai me dar depois. Bom, tudo bem. Tenho esse daqui, que esse fininho foi no Baba. Baba, e qual que é, mãe? Fala. É, é da Helena, Helena Ferrante, Dias de Abandono. Que ela quis que eu lesse, então eu li. Tá, depois você fala um pouquinho mais desse. Vai pro que você quer falar agora. É, porque eu... ela quis fazer esse vídeo é, pra falar sobre esse livro aqui que ela leu recentemente. Mulheres Sem Nome. Gente, se vocês estão querendo aprender alguma coisa, ou sobre alguma coisa, e querem ler juntamente, assim, com um rom como um romance, leiam esse livro. Esse livro eu achei bárbaro. É assim, é baseado em fatos reais. Eu, fiz, tá uma, é, eu fiz uma colinha ali pra mim falar palavras bonitas, como minha filha fala. <risos> Então é assim, esse livro é baseado em fatos reais. Tudo é feito num campo exclusivo de mulheres, num campo de concentração do Hitler, sabe? Então, que ele ainda existe. Ai, como eu gostaria de ir para a Alemanha, Alemanha, Polônia, porque a Polônia que sofreu mais com a... a, a pelo que eu entendi lendo o livro guerra. na Segunda Guerra. Eu gostei muito de ler esse livro porque... Além de eu estar lendo um romance que o, até é, a Carolina não teve namorado, mas ela colocou. Por quê? É, um, é baseado em fatos reais, mas é ficção junto. Então ela misturou. Achei muito legal, gente. Muito, muito. Então mas, mas, é então, assim. Então fala direito que é a história de três mulheres, uma delas é a Carolina. Porque isso. se você jogar o Carolina, eu também, ah, por exemplo, não entendi. Tá. É, isso. é a história de, de três mulheres. Aliás, de várias, mas o que mais assim é a de três. Que, a que é a Caroline, que, que é boa. Que ela, ela ajudava todo mundo, ela parou de trabalhar, ela pegava dinheiro dela, mas ela era de família rica, né? Então ela, ela pegava dinheiro dela para ajudar as mulheres é, no campo de concentração. As crianças, as crianças, gente, ela ajudava muito as crianças. Então, é, ela não teve namorado, mas ela colocou namorado aí. Então, mas, é, e a Reta? A Reta, ela foi uma médica, quer dizer... Ela não se achava ruim, mas ela fazia experimentos. Como assim, Roseli? É assim, ela fazia experimentos porque o Hitler tinha um amigo, muito amigo, que morreu porque, é, por causa de infecção. Então ele queria que estudassem a sulfa. O que é sulfa? Sulfa é, é um remédio que... Que 
não deixa a, a infecção sumir. É, agora não se usa mais porque tem o antibiótico, né? Mas, Mas é um no remédio com... que... É um remédio, então, no é um remédio. meu tempo... É um remédio que te faz ficar pior? Não, que uh, uh, é, ele é, tira a infecção, Melody. Ah, porque você falou que ele mantém a infecção. Não, então, ele, tira... Ele, ele tira a infecção, só que uh, porque antes não existia o antibiótico, ah, tá? Ah, agora entendi. E o que, que ela fazia para experimentar, para ver se essa surfa resolvia? O quê? Tá entendendo agora? Entendi. Então, ela pegava pessoas, moças boas, de saúde boa, pernas boas, principalmente eram as pernas. Entrava, levava numa, numa sala de cirurgia, cortava as pernas e colocava. Nilmas ela colocava... É, um prego enferrujado na outra assim, gente, leiam pra vocês saberem aí, as coitadas tinha febre tudo, e ela colocava a sufinha pra melhorar entendeu? Então uh, umas morriam outras ficavam é, mancando inclusive história de mais duas irmãs uh, que foram lá dentro, uma delas era até médica, só que ela não falava que era médica para não para o Hitler não pegar ela também para fazer esses, esses experimentos. Essas duas irmãs são as outras duas mulheres? Não, não, tem é, é, outras duas. E não a Hertha tem... também não é uma dessas três mulheres. A Hertha é. Você então, disse que não. Tem, não, é a Hertha, a Carolina e tem uma outra que é a, a mãe dessas duas meninas. Não, gente, Len. Lêem para vocês, vocês vão entender. Leiam que vale a pena. Então é legal porque o título fala sobre mulheres no plural. E aqui em dos três, a três. De três, mas na verdade são várias. Né? Várias mulheres daquela, daquele período da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, bem, isso mesmo. Inclusive fala dos pais da Caroline, fala dos pais da Reta. Entendeu? Que a Reta foi para lá para ganhar dinheiro. Ela não pensou que ela tinha que ir indo para lá, ela tinha que ir é, fazer essas coisas, nada. E o livro ele vai falar então sobre o período antes do campo de concentração, vai passar um, vai, um, um tempo dentro, de... do, observando esse campo, a vida no campo de concentração, São... e depois também. Isso e anos mesmo, depois. isso mesmo. Três fases, é, fases né? isso. Porque elas passam no campo de concentração cinco anos. Hum, é tá. bastante. É. Hum. Então, com esse livro, você acha que foi uma experiência bem diferente? Assim? Muito diferente. Eu aprendi aqui. Enquanto que os outros, eu não aprendo, né? Porque é uma ficção, é amor. Eu não aprendo. Aprendo palavras, né? Aprendo claro. um pouco, eu acho que sim, mas eu acho que aqui o aprendizado é muito mais palpável, com né? Com certeza, com certeza. É, é, a gente aprende muito coisas que... Eu nasci em 1958, apareceu aqui em 1958 e contou casos de 1958. Oh, revelando a idade, hein? É, hum, é mesmo. <risos> não foi legal. <risos> mas tudo bem. Então, gente... Olha, vale a pena. Quem me enviou de presente foi o Daniel da Intrínseca, né, Bem? Isso, pessoal da Intrínseca. É, o pessoal da Intrínseca. Então, eu agradeço até eles por ter me enviado, por ter me dado essa minha oportunidade de ler esse livro. Muito Ai, bom, porque eu talvez eu não comprasse <risos> ele, porque... É lançamento também, né, mãe? É, isso, é o lançamento é. deles, então... É a primeira aposta, na verdade, do Daniel lá dentro da, da editora. E eu também fiquei bem animada, ainda mais com a minha mãe, com os comentários da minha mãe, depois pra ler esse livro aqui. Gente, então, o que você quer falar sobre Eu ele? falei por cima ainda, entendeu? Então, vale a pena ler. Então, Bom você... por mim. Então, fala um pouquinho desse agora, da Helena Ferrante, que eu tô bem curiosa pra que você fale. Do que você achou, assim, desse livro. Esse daqui... Eu gostei dele também, porque ele é, é a história de uma mulher abandonada, né? Claro, que já o nome já é Dias de Abandono. E ela fica meia louca, sabe? Meia louca. Então, olha, ela sofre. O vizinho sofre. A filha. Foi a filha. 
né, é, sofre, mas mais o vizinho. É mais um. Mais o vizinho. Então... Fala, mãe. Ah, ai, é spoiler. Ai, desculpa. <risos> Obrigada por me dar um spoiler agora. Ah, é. Yeah. Eu não posso ah, Mas tudo bem, não tem problema. M mas mas é... você não gostou. Teve uma época que você falou, ai, eu... nossa, que livro tenso, não sei o que. Ai, assim. tenso porque ela fica tão louca e a gente entra na loucura dela e é assim, como que eu vou falar? Ela fala nome feio, sabe? <risos> é, essa parte eu não gostei muito. Porque ela... Sabe, é... é... Ela é durona mesmo. É durona né? mesmo, não. Mas é, é uma loucura que se você, você... Você, claro, você tá lendo, você participa da loucura também. Você vê, fala, nossa, que mulher louca. Então, e o que pode acontecer? Porque a coitada não era louca. E é verdade, mas tem hora na vida da gente que a gente quer dar umas loucuras mesmo. Dá uma pirada na com vida, Com né? certeza, com ah, eu certeza. Fiquei, eu também fiquei morrendo de vontade de ler isso aqui. Na verdade, eu queria ler faz um tempo, né, que eu tenho esse livro aqui na estante. Então, com certeza, eu vou ler Helena Ferrante. Isso. Inclusive, esse e outros aqui, eu tenho um outro aqui dela também. Então, é isso, né, mãe? Isso, é. Ó, eu li esses cinco aqui, só que... Desde o vídeo. É, desde o vídeo, só que eles são bem grossos, você pode ver. É, eu bastante coisa. É. Então, então, agora você tá lendo outros, e daí, assim que ela terminar os outros, isso, ela também vem fazer o, outro vídeo, porque vocês estão adorando, e ela tá adorando também o estilato. Eu tô... Nossa, eu tô adorando. Hoje, esses dias, eu fui na faculdade com a minha uma das meninas oh, você é a mãe da Mel ah. nossa, eu tô famosa não, então se vocês gostaram vocês apertam aí é, não é? é isso aí mãe é, viu? Nossa, só tô aprendendo tá uma youtuber, já uma booktuber é, uma, é, então, então é o joinha um aqui joinha. embaixo se inscrever no canal também se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo se você já mostrou esse vídeo, já apresentou minha mãe a algum familiar seu que esteja querendo começar a ler enfim, compartilha esse vídeo, é super bacana. Eu vejo que vocês têm feito isso e é muito legal isso. Sério, é maravilhoso, né, mãe? Nem, muito Essa, bom. Esse incentivo que é você... Sim. Eu acho que mais do que as pessoas te conhecerem finalmente aqui no canal é você incentivar outras pessoas também, né? Que estão é, na mesma situação que você. É, é, então, é assim... É lindo é, isso. É legal mesmo, porque... Gente, eu não sabia que era tão bom ler. Ai, Entendeu? linda! Então é isso, né, mãe? É, então... Fala até 2018, porque... Até 2018, um bom Natal pra todo mundo, com bastante paz, saúde, ano novo, que vocês consigam tudo que vocês queiram nesse ano e um pouquinho de dindinha é bom Ai, também. É, fofa, essa mulher linda! Um até beijo mais, pra então, vocês. Gente, até o próximo vídeo, que vai ser amanhã às 11 horas, então, na sexta-feira, como extra essa aí da semana. Tchau, tchau. Tchau, bem. Tchau, bem.